de valer o Robert Fugit. Litmus test for American history textbooks. Are historians in their history textbooks attempting to be, or claiming to, be epistemologically, metaphysically, ethically, and religiously neutral or objective? 2. What is their epistemological basis for ethics determining good and evil, the proper role of the state, etc.? What is their attitude toward biblical Christianity? 4. Is the God of the Bible active in history, bringing blessing for obedience and judgments for sin? How much influence did Christianity have in American history, particularly in American fa founding and its early civil governments? What was the theological basis for separation of powers? 6. How do they treat the Puritans? How much attention is given to the solemn witch trials and from what perspective? How do they treat the Great Awakening? Uh, opa. What, oops, what is their attitude toward non-Christian religions, including humanism? Are they promoting religiously pluralism? What is the role of civil government? 10. What constitutes tyranny in a civil government? Was America's war for independen independence a revolutionary war? What type of civil government is to be preferred? Constitutional republic, democracy, oligarchy, tot totalier totalitarian? And why? Is, more, is a more centralized civil government to be preferred? So, constitutional republic is the one that some people can vote by and it's kind of democracy and all the rules are written on a constitution democracy is when everyone can uh, can vote oligarchy is uh, that just a few people can have the power and totalita totalitarianism is when just one dictates everything like on the second world war where Bento Mussolini, Adolf Hitler, and um, here, yeah, those were totalitarianism. And also in North Korea, totalitarianism. Uh, 12. Do they promote globalism, one world government? What is their attitude toward the United Nations? 13. What type of economic system is to be preferred? Capitalism, fascism, socialism, and communism? And why? How do they treat the centralized Federal Reserve Banking System? The welfare state, FDR, uh, FDR's New Deal? So that FDR's New Deal is Fran Franklin D. Roosevelt's New Deal. That when on 1929, when there had the Great Depression, he started doing so programs that saved the United States. So yeah, that's FD, uh, Franklin D. Roosevelt's New Deal. Uh, 14. What is their attitude towards statism and education? Horseman and, G and John Dewey. So Horseman, uh, he was a... So he was a... He was against the the slaves, and he also was an educational reformer. He was born in Massachusetts, United States, on May fourth, nineteen seventeen ninety six, and died on second on second August, eighteen fifty nine, on Yellow Springs, Ohio, United States. He was. Buried on Rhode Island. He, yeah, so yeah, he had two spouses. First was Mary Tyler, and the second was Charlotte. And yep, yeah, that's him. And the other was John Dewey. He also made a great deal. He wanted to reform the education. He said that they needed more. Um, participative uh, education on the school. 
He was born on 20th October 1859. Um, he, was on, he was born in Vermont, United States. He died on 1st June 52. Uh, 1952 on um, New York. He, yeah, he was. Uh, he studied on John Hop, John Johns Hopkins, and also on Vermont. So yeah, and he wanted to uh, do revolutionary things on uh, education. He was also a philosopher and a psychologist. In uh, and he has some quotes. Education not preparation for life. Education is life itself. Failure is an instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes. And arriving at one goal is the starting point to another. Okay. What is your attitude toward war? Which American wars were just biblically justifiable? Just Justificable and which were unjust. Why do they sixteen? Do they distinguish between biblical Christianity and apostate Christianity, liberalism and world council of churches? Uh, how is the fundamentalism movement depicted? How has Calvinism affected? Um, how has Calvinism affected America? What changes have been brought about in America? By the increased influence of Arminianism and Roman Catholicism. And 18. What is your attitude toward the feminist and homosexual movements? And the Bible goes uh, against both of them. Feminism and homosexual movements. Português agora. Teste decisivo para livros de história americanos. Tá, isso daqui não é só para americanos, tá? É que isso daqui... Quem que escreveu era americano, óbvio. Mas é para qualquer um. Você pode trocar essa palavra americana aqui. Então, vamos lá. Os, os, os historiadores de seus livros de história estão tentando ou reivindicando ser epistemo, ep, epistemológica, metafísica, ética e religiosamente neutros ou, ou objetivos. Qual é a Dois. Qual é a base epistemológica da ética? Determinando o bem e o mal, o papel adequado do Estado e tal. 3. Qual é a atitude deles em relação ao cristianismo bíblico? O que Deus está. O Deus da Bíblia está ativo na história, trazendo bênçãos pela obediência e julgamento pelo pecado? 5. A influência. Quanta influência o cristianismo teve na história americana, particularmente na fundação da América e seus primeiros governos civis? Como era, o ba a, como era a base teológica para a separação de poderes? Como eles tratam os puritanos? Quanta atenção é dada ao. a bruxa. Então, esse Salem Witch Trials foi uma série que aconteceu em Massachusetts de fevereiro de 1692 a maio de 1693, onde 200 pessoas foram acusadas, 30 delas foram achadas culpadas, 19 foram executadas por é, é, hanging é, na forca, sendo que 14 eram mulheres e 5 homens, é, um cara chamado Giles, Giles Corey foi morto por, porque ele não queria falar. É, e a, no mínimo cinco pessoas morreram na cadeia. Então isso aconteceu em Salem, e Salem Village, conhecido como Danvers agora. Era, a, acontecia numa, na corte superior do judicado, judicado. Foi a maior e mo, mais mortífera e sangrenta caça é, as bruxas é, na história da América e inter, a, mataram um monte de pessoa e é, foram os puritanos então eles foram que acabaram com witchcraft, que essa é bruxaria é tá, então então eu não sei se, é, hum, como eles tratam o grande despertamento? Qual é a atitude dele? Oito. 
é, qual é a atitude deles em relação às religiões não cristãs, incluindo o humanismo? Eles estão promovendo o pluralismo religioso? 9. Qual é o papel do governo civil? O que constitui tirania em um governo civil? Foi a Guerra da América por Independência uma guerra revolucionária? 11. Que tipo de governo civil deve ser preferido? República constitucional, democracia, oligarquia ou totalitarianismo? E por quê? É um processo mais centralizado do governo civil? É... Qual é o mais preferido de governo civil centralizado? É, eles promovem o globalismo, um governo mundial. Qual é a atitude deles para as Nações Unidas? 13. Que tipo de sistema econômico deve ser preferido? Capitalismo, fascismo, socialismo ou comunismo? Por quê? Como eles tratam as pessoas é, e como eles tratam o sistema centralizado bancário do, da Reserva Federal? O, bem -estar, o, o estado de bem-estar social, por exemplo... É, o, o New Deal, o programa New Deal do Franklin D. Roosevelt. Qual é a atitude deles em relação à educação estatista, Horace Mann e John Dewey? Qual é a atitude deles em relação à guerra? Quais guerras americanas foram apenas biblicamente justificáveis e quais eram injustas? Porque eles distinguem entre cristianismo bíblico e apóstata, cristianismo, liberalismo ou conselho mundial de igrejas. Como está o movimento fundamentalista retratado? Como o calvinismo afetou a América? Que mudanças foram trazidas nos Estados Unidos pela crescente influência do arminianismo e catolicismo romano? E qual a atitude deles em relação ao movimento feminista e homossexual? Então é isso.